ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സെൻറ്റ് മേരീസ് ലേണിംഗ് അക്കാഡമി ഈരാറ്റുപേട്ട സെവൻ നയൻ സീറോ സെവൻ ടു ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് നയൻ ഫോർ നയൻ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻ ഫോർ സിക്സ് ഒൻപതാം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ഒന്ന് ചാപ്റ്റർ എട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പും ജനാധിപത്യവും ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്ന പേരിലാണ് ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ഇൻ ദി വേൾഡ് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടാണ് ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം ഓർത്തിരിക്ക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടാണ് ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ജനപ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ജനപ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വോട്ടർ ശ്യാംസരൻ നേഗി ആണ് ഓർത്തിരിക്കാം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വോട്ടർ ആരാണ് ശ്യാംസരൻ നെഗ്ഗി ആണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വോട്ടർ നെഗ്ഗി ആദ്യ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നെഗ്ഗി ആദ്യ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതികൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് പ്രത്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരോക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രത്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ലോക്സഭ സംസ്ഥാന നിയമസഭ പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് പ്രത്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് അവരുടെ പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് പ്രത്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാം ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് അവരുടെ പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി അതാണ് പ്രത്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി ലോക്സഭ സംസ്ഥാന നിയമസഭ പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി പ്രതിനിധികളെ കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയാണ് പരോക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി പ്രതിനിധികളെ കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയാണ് പരോക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി രാജ്യസഭയിലേക്ക് നടക്കുന്നത് പരോക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അതുപോലെ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതൊക്കെ പരോക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് കേവല ഭൂരിപക്ഷ വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി പിന്തുടരുന്ന ലോക്സഭ സംസ്ഥാന നിയമസഭ പഞ്ചായത്ത് നഗര ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് കേവല ഭൂരിപക്ഷ സമ്പ്രദായം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി പിന്തുടരുന്ന ലോക്സഭ സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ പഞ്ചായത്ത് നഗര ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് കേവല ഭൂരിപക്ഷ സമ്പ്രദായം എന്ന പേര് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കേവല ഭൂരിപക്ഷ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം നടത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി രാജ്യത്തെ വിവിധ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഒരു പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവിടെ മത്സരിക്കാം കൂടുതൽ വോട്ട് ലഭിക്കുന്നയാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു ഇതാണ് കേവല ഭൂരിപക്ഷ സം സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അടുത്തതായിട്ട് ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് 
ഇന്ത്യയിൽ പരോക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി പിന്തുടരുന്ന രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യ വ്യവസ്ഥയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യ വ്യവസ്ഥയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതാത് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെ എം എൽ എമാരാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതാത് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എമാരാണ് കേരളത്തിൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇരുപതാണ് കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇരുപത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ലോക്സഭയിൽ പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്ര നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലോക്സഭയിൽ പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്ര നാൽപ്പത്തിയേഴ് പട്ടിക ജാതിക്കാർക്ക് സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ എൺപത്തിനാല് പട്ടിക ജാതിക്കാർക്ക് സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ എൺപത്തിനാല് സമൂഹത്തിലെ ദുർബലരുടെയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വിഭാഗക്കാരുടെയും പ്രാതിനിധ്യം ലോക്സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സംഭരണ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ദുർബലരുടെയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വിഭാഗക്കാരുടെയും പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ സംഭരണ മണ്ഡലങ്ങൾ എന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോര ആണ് ഓർത്തിരിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആരാണ് സുനിൽ അറോര ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി എത്ര വർഷമാണ് ആറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് ആറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി കേരളത്തിലെ ചീഫ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ ആണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ചീഫ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ ആരാണ് ടിക്കാറാം മീണയാണ് കേരളത്തിലെ ചീഫ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വോട്ട് അവകാശത്തിലൂടെ പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ ആരാണ് സമ്മതിദ വോട്ട് അവകാശത്തിലൂടെ പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ സമ്മതിദായകർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് വരെ വോട്ട് അവകാശത്തിനുള്ള പ്രായം എത്രയായിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് വരെ വോട്ട് അവകാശത്തിനുള്ള പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ നിന്നും പതിനെട്ടായി കുറച്ച ഭരണഘടന ഭേദഗതി ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ഒൻപതിലെ അറുപത്തി ഒന്നാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി ഓർത്തിരിക്കാം വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സിൽ നിന്നും പതിനെട്ടായി കുറച്ച ഭരണഘടന ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ അറുപത്തി ഒന്നാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ട് അവകാശത്തെ പരാമർശിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ട് അവകാശത്തെ പരാമർശിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ വോട്ട് അവകാശത്തിനുള്ള പ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ വോട്ട് അവകാശത്തിനുള്ള പ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സാണ്
രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായം മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണ് അതുപോലെ ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനു വേണ്ട കുറഞ്ഞ പ്രായം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് ഓർത്തിരിക്കുക രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട കുറഞ്ഞ പ്രായം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട പ്രായം മുപ്പത് വയസ്സാണ് രാജ്യസഭ മുപ്പത് വയസ്സ് ലോക്സഭയിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കും മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണ് ലോക്സഭ സംസ്ഥാന നിയമസഭ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് ആണ് നഗരസഭകൾ അതുപോലെ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് ആണ് നഗരസഭകൾ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് ആണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് രാഷ്ട്രപതിയാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ നിയമിക്കുന്നത് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആരാണ് സുകുമാർ സെൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുകുമാർ സെൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഇപ്പോഴത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോര ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ സംസ്ഥാനം കേരളം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സ്ഥലം കേരളം ആണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആണ് പഞ്ചായത്ത് നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പഞ്ചായത്ത് നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് ഓർത്തിരിക്കാം എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളാണ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കാൻ ഇടയാക്കി തീർന്നത് നിഷേധ വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും തിരസ്കരിക്കുവാനുള്ള വോട്ടറുടെ അവകാശം ഇതാണ് നിഷേധ വോട്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരിന് അവസാനമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ നോട്ട ബട്ടൺ അമർത്തി നമുക്ക് നിഷേധ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം നിഷേധ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ബട്ടൺ നോട്ട നൺ ഓഫ് ദി എബോ നോട്ട ബട്ടൺ രേഖപ്പെടുത്തി നിഷേധ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം അടുത്തതായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ അധികാരം നേടുന്നതിനായി നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘടനകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ഏത് വ്യക്തിക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്താണ് ദേശീയ പാർട്ടികൾ ദേശവ്യാപം വ്യാപകമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ഉള്ള പാർട്ടികൾ ഇതാണ് ദേശീയ പാർട്ടികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ദേശവ്യാ വ്യാപകമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാർട്ടികളാണ് ദേശീയ പാർട്ടികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദേശീയ പാർട്ടിയായി അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ പാർട്ടി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോൾ ചെയ്ത ആകെ വോട്ടിൻ്റെ ആറ് ശതമാനമെങ്കിലും 
നാലോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നേടിയിരിക്കണം കൂടാതെ ഒന്നോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി നാല് ലോക്സഭാ സീറ്റും ലഭിച്ചിരിക്കണം ഓർത്തിരിക്കാം ദേശീയ പാർട്ടി അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോൾ ചെയ്ത ആകെ വോട്ടിൻ്റെ ആറ് ശതമാനമെങ്കിലും നാലോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നേടിയിരിക്കണം കൂടാതെ ഒന്നോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് ലോക്സഭാ സീറ്റും ലഭിച്ചിരിക്കണം ഇനി സംസ്ഥാന പാർട്ടികൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം സ്വാധീനമുള്ള പാർട്ടികളാണ് സംസ്ഥാന പാർട്ടികൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം സ്വാധീനമുള്ള പാർട്ടി സംസ്ഥാന പാർട്ടി സംസ്ഥാന പാർട്ടിയായി അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്ക് സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ടിൻ്റെ ആറ് ശതമാനം വോട്ടും രണ്ട് സീറ്റും ലഭിച്ചിരിക്കണം ആറ് ശതമാനം വോട്ടും രണ്ട് സീറ്റും ലഭിച്ചിരിക്കണം സംസ്ഥാന പാർട്ടിയായി അംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ കമ്മീഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടികളാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദേശീയ സംസ്ഥാന പാർട്ടികൾക്കുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതും എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും ഉള്ള പാർട്ടികൾ അതാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോ ആ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികളും പരിപാടികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ലഘുലേഖയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം സഹകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ചേർന്ന് മുന്നണി രൂപീകരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതാണ് മുന്നണി രാഷ്ട്രീയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം സഹകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു ഒരു പൊതു മിനിമം പരിപാടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നണി രൂപീകരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതാണ് മുന്നണി രാഷ്ട്രീയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി മുന്നണി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ആണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി മുന്നണി സർക്കാർ കോയിലേഷൻ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ആണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് പെസ്പോളജി ഓർത്തിരിക്കാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചന ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രം പെസ്പോളജി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും മുന്നണികളുടെയും വിജയ സാധ്യത പരിശോധി പരിശോധിച്ച് പ്രവചിക്കുന്ന പഠനശാഖയാണ് പെസ്പോളജി എട്ടാം ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതികളെ കുറിച്ചാണ് ഒപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശാസ്ത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതികൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ ആരാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടത് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സെൻറ്റ് മേരീസ് ലേണിംഗ് അക്കാഡമി എ റിയൽ ഫ്രണ്ട് ഫോർ യുവർ സക്സസ്